Ben trovati a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli. Anziani non autosufficienti, in arrivo scelte decisive. Come cambia la vita con un apparecchio acustico, il ruolo fondamentale dell'audioprotesista. La dermoprotezione per difendere la cute degli anziani dalle infezioni. Estate, attenzione alle truffe sulle case vacanze. Il governo presenterà a breve il disegno di legge delega per la riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti. Le tempistiche europee previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza infatti impongono al governo di presentare il disegno di legge delega prima dell'estate. La riforma che sta per entrare nel vivo diventa dunque un passaggio chiave, un'occasione da non sprecare soprattutto in una situazione del settore assai critica per la debolezza degli attuali interventi e l'invenzione vecchiamento della popolazione. Tra i cinque sensi l'udito è quello che più permette di mantenere le relazioni sociali in ogni contesto della vita di una persona. Il 98% dei portatori di protesi acustiche dichiara migliorata la propria qualità di vita. Protesi acustiche che necessitano dell'assistenza dell'audioprotesista, figura fondamentale per il paziente. Sentiamo. L'audioprotesista compie sia prove audiologiche che si possono riassumere in un audiogramma, per esempio eh, audiometria tonale, audiometria vocale, l'impedenzometria, cioè tutte quelle, quelle prove strumentali che servono a costruire un quadro audiometrico. O meglio, forse un po' tecnico, però lo dico perché può essere interessante, va ad individuare l'audioprotesista il campo dinamico residuo, cioè quell'area uditiva dove il paziente sente. Questa è tutta la parte strumentale. Poi c'è una parte non strumentale, extra audiologica, eh, con la quale l'audioprotesista va ad individuare le esigenze specifiche di un paziente. È tutto ciò che non si può riassumere in un audiogramma, tutto ciò che non si può determinare con uno, con uno strumento. Ciò che si chiama correntemente counseling, tutto ciò che è il supporto al paziente, l'individuazione delle, delle sue esigenze d'ascolto, dove comunica, dove parla, dove, dove, dove gli serve sentire, cosa vuole sentire. Non esiste l'apparecchio acustico che va bene per tutti i pazienti, perché l'apparecchio acustico va scelto dall'audioprotesista e adattato dall'audioprotesista sulla base, come dicevo prima, delle, delle esigenze audiologiche ed extra audiologiche del paziente. L'età avanzata, la fragilità cutanea connessa all'invecchiamento, l'utilizzo dei presidi per la deambulazione assistita e l'incontinenza mettono a rischio la salute della pelle degli anziani, soprattutto quando non sono autosufficienti. Per evitare il rischio di lesioni è fondamentale la dermoprotezione. Sentiamo. La dermoprotezione è davvero fondamentale perché è la prevenzione, eh? è la prevenzione di tutti questi effetti negativi. Che cosa intendiamo per dermoprotezione. Intendiamo la possibilità di mettere sulla pelle una pellicola, uno sottile strato che ripari la pelle dall'aggressione ambientale esterna. Questo si fa con delle sostanze che sono per lo più inerti in modo da garantire una non reattività quando adagiate sulla pelle e a contatto con liquidi organici come l'urina, la si fa mettendo nelle dermoprotezioni sostanze che possano esercitare ad esempio un'azione antibatterica diretta, un po' come lo zinco. No? Il prototipo è la pasta lo zinco che si usa ancora oggi moltissimo. Prenotare un alloggio online per le vacanze è facile, però bisogna fare i conti con la possibilità di cadere nella trappola di siti civetta contraffatti o di singoli individui senza scrupoli che pubblicizzano pacchetti vacanze a prezzi scontatissimi, nascondendo vere e proprie truffe. Così per prevenire i raggiri arrivano i consigli della Polizia di Stato e di Airbnb, il sito che mette in contatto chi cerca un alloggio con privati che dispongono di uno spazio da affittare. Prestare sempre molta attenzione ai siti clone con indirizzi strani, agli alloggi esca di chi chiede una volta giunti a destinazione di cambiare sistemazione usando come scusa un problema improvviso o a chi propone il pagamento di una caparra o il pagamento tramite bonifico invece che tramite carta di credito. Senior News termina qui, prima di salutarvi vi ricordo la mia farma.it, la prima piattaforma e-commerce online a misura di senior che ha l'obiettivo di coniugare uno stile di vita sano con la comodità dell'acquisto online e con la salvaguardia del potere d'acquisto degli anziani. 
sul sito sagnoritalia.it, potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci a domani!